എൻ്റെ ഡി വൈ എസ് പി സാറേ താൻ പേടിക്കാതെയോ താൻ പേടിക്കാതെയോ എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ എൻ്റെ പേടി മാറ്റാൻ സാർ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഉള്ളിലെത്തി ആളിക്കത്തുന്നല്ലാതെ അണയുന്നില്ല പണവും പദവി ഉണ്ടായിട്ടെന്താ ഒരു കാര്യവുമില്ല എടോ സുന്ദരേശൻ മുതലാളി ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ പണം കൊണ്ടോ പദവി കൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആനിക്കുച്ചിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ കൊച്ച അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല അവൾക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തോപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവൾ ജയിച്ച് ജയിച്ച് മുന്നേറുകയുള്ളൂ അതെനിക്ക് തീർത്തും ബോധ്യമായി എങ്ങനെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അവളുടെ സമയമാണ് അതാ എസ് ഐ ആയിട്ട് പുതിയൊരു അവതാരം ഇവിടെ ജന്മമെടുത്തത് എസ് ഐ ജമീല എന്ന പെണ്ണ് വന്നതിന് ശേഷം അവളുടെ പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ കേൾക്കാനുള്ളൂ സാറുമാരെ ഒന്നും ആർക്കും ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല എന്നാ ചിലരോ തന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി അവളടുത്തേക്ക് ചെല്ലാമായിരുന്നു പക്ഷെ ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അഴിമതി തൊട്ട് ഉണ്ടാത്തി ആ പെണ്ണുമ്പിളയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം സാറേ എങ്കിൽ പിന്നെ അവളുടെ കാര്യം ഇവിടെ മിണ്ടി പോരുത് ഇല്ല സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ആനക്കൊച്ചിനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി തന്നാൽ മതി ഇതിപ്പോ അവളെയും പേടിച്ച് വയ്യ സാർ ആനി ഇപ്പോ എസ് ഐ ജമീലക്കൊപ്പ താമസം അറിയാം അത് അപകടമാ സാറേ അതുണ്ടാവാതെ നോക്കിയാ പോരെ നോക്കണം തനിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ സാറിനെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ താൻ എനിക്ക് പണം തരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഈ തോന്നൽ താനൊരു പാവം ആനയുടെ നേരെ സോറി വിപഞ്ചികയുടെ നേരെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത പാവങ്ങളെ പോലെ അല്ല താൻ അവളോട് ചെയ്തത് ഓട്ടക്കീശക്കാരൻ്റെ പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കാരണം ചെയ്തു പോയൊരു ചതി മാപ്പർഹിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആനി എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ സാറേ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും പണം എത്ര വേണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞാൽ പണം 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 കൊണ്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ തനിക്കറിയാമല്ലോ തന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ആർക്കാ പണമില്ലാതിരുന്നത് ഡി ഐ ജി അലോഷിയുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലായിരുന്നോ ജഗജീവന്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നോ ആരുടെ കയ്യിൽ ആ പണത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പണത്തിന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്ക് സുന്ദരേശൻ മുതലാളി എന്ന തന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും പോരെ അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പേടി ആ തെറിച്ച പെണ്ണുമ്പിളയുടെ ഒപ്പം ഉള്ള അവിടെ താമസം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ സാറിന് എൻ്റേതായ വഴിയിലൂടെ അവളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അവളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ആവില്ലല്ലോ കോൺട്രാക്ടറെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അതിനിടയിൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് താൻ തേരാ പാര നടക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്തും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം അപ്പോ സാറ് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങിയോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ഡോ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം താനോ രാമനാഥനോ ആരാണ് ആദ്യം എന്നേ എനിക്കിപ്പോ സംശയമുള്ളൂ സാർ ഒരു പോക്കങ് പോയാ പോയതാ എവിടെയായിരുന്നു താൻ സഞ്ചാരിയുടെ പാതകൾ നിശ്ചലമാവില്ലല്ലോ അതങ്ങനെ പൊക്കണ്ടേ ഇരിക്കും മതി ഗോപാലകൃഷ്ണ ചിരിച്ചത് മതിയോ ആ താൻ പോയി നല്ലൊരു കാപ്പി എടുത്തുണ്ട് കഷ്ടം ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ അധികം ഒന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പിരി ലൂസ് എന്തോ ഈയിടെയായിട്ട് ഉള്ളിൽ അകാരണമായൊരു ഭയം എപ്പോഴും മരണചിന്ത സ്വപ്നങ്ങളിൽ ശവങ്ങളും ശവപ്പറമ്പും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്താണോ ഗൗതമായത് നിമിത്തം 
ഭാഗ്യമായാലും നിർഭാഗ്യമായാലും ദുരന്തമായാലും സൗഭാഗ്യമായാലും അതിൻ്റെ ചിന്തകളും ചീളുകളും ഒക്കെ നാം അറിയാതെ നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയുമത്രേ അപ്പോ രാമനാഥൻ സാർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാ ഡോക്ടർ വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണണം രക്ഷയ്ക്കായുള്ള വഴികൾ തേടണം ഗൗതമ ഞാൻ ഉടനെ ഭരിക്കൂ അറിയില്ല പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ കാലടി ഉച്ചകൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ എന്തിനാ ഡോക്ടർ താൻ കാപ്പി ഗൗതമ ഇനി താൻ എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം രാവും പകലും സോറി സാർ അതെന്താ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ കാണില്ല എങ്ങോട്ട് പോന്നു ചെറിയൊരു തീർത്ഥാടനം മനസ്സിനെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കണം ദൈവസന്നിധിയിലെ ഒന്ന് ഭജനമിരിക്കണം ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ വേണ്ട എവിടെയും ആവാം ഇവിടെ പോലും ഈശ്വരൻ എവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ ഗൗതമ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്താ ഡോക്ടർ എന്നേക്കാൾ എത്രയോ അധികം വിവരമുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടർ ജനന മരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത്ര ആധികാരികമായി ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ രക്ഷകൻ താനാണ് എന്റെ കൈവിടിയരുത് ഗൗതമ ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് വിധിയെ തടുക്കാൻ ആവില്ല ഡോക്ടർ ആഗ്രഹിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ശാന്തവും സ്വസ്ഥവുമായ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിന് മരണത്തിന് മിഴിച്ചു നിക്കാതെ എടുത്ത് വായിക്കടി അമ്മായിയമ്മ ദുർനടപ്പുകാരിയാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ചവളല്ലേ നീയ എടുത്ത് വായിക്കടി പത്രം എല്ലാവർക്കും എന്നെ നാറ്റിച്ച ഓരോ നാറിക്കും കണക്കിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൽബർട്ടിനും ഗൗതമനും ആനയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കടി വായിക്കാൻ കേരള രാജ്യം പത്മാവതിയെ എഴുതി നാറ്റിച്ചതിന്റെ നൂറിരട്ടി അവർക്കിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും എന്റെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് വാത്സ്യായന തനിമണൻ രമണ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഈ സഹായത്തിന് ദൈവം തരും എല്ലാ നന്മകളും ഇനി നിങ്ങളുടെ വളർച്ച വായു വേഗത്തില്ലേ കീഴടങ്ങി ഒരു ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഒരു നീതിശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ വിടു ചേട്ടാ പ്ലീസ് സഹോദര എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മാപ്പ് മാപ്പ് എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്യാ എന്നിട്ട് മാപ്പും ക്ഷമായാചനയും അങ്ങനങ്ങ് പോയാലോ പറയട്ടെ എന്തോന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഗൗതമ എടുക്കട വാറോല 
എന്താടാ ഇതിൽ നിറയെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിവൃതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരിദേവനങ്ങൾ കരൾ പിളർക്കുന്ന കഥന കഥകൾ പതിവ്രത ഈ അഭിസാരികയൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച പതിവ്രതകളെയൊക്കെ നീ എന്ത് വിളിക്കോടൂ അത് പിന്നെ അറിയില്ല സാർ ശബ്ദ താരാവലി തപ്പിയ ചിലപ്പോ വല്ല പദവും കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ എടോ സർക്കാരിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറിക്കഥകൾ അടിച്ചിറക്കിയാൽ അത് പത്രമാവില്ല പത്രപ്രവർത്തനമാവില്ല അതെ പത്രത്തെ കുറിച്ചും പത്രപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും ഇയാൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട പഠിപ്പിച്ചാൽ താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലോ എനിക്ക് പകരാൻ തന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലടോ താനൊക്കെ വള്ളി ട്രൗസർ ഇട്ട് നടക്കുന്ന കാലത്ത് പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവനായി വാത്സേന കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള പത്രമായ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരാറ് മാസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത പരിചയം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാടോലെ അച്ചടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട പത്രമൊരാളികളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പേന ഉന്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തേ എടോ പത്രത്തിനും പത്രപ്രവർത്തനത്തിനും ഒക്കെ ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവണം കണ്ട തേവിഴിച്ചുകളെയും തെമ്മാടികളെയും നല്ലവരാക്കാനും നല്ലവരെ വൃത്തികെട്ടവരാക്കാനും അല്ല പത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓ ഇയാളുടെ കേരള രാജ്യം പുണ്യകർമ്മല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളും ചെയ്യുന്ന അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ തന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ താൻ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനീയരും മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരെയും നിന്നിരും നിരീക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് എനിക്കായിക്കൂടെ എടോ എന്റെയും തന്റെ എഴുത്ത് ഒരേ ഗണത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ ഞാൻ സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും വഴിയില്ല സത്യവും ധർമ്മവും വേണ്ട നമുക്ക് ആ തർക്കം വിടാം ഈ പത്രത്തിൽ എഴുതിയ പത്മാവതിയെ നീ വിശുദ്ധിയാക്കിക്കൂ എന്നെ ഇവനെ താറടിച്ചെഴുതിക്കൂ പക്ഷേ ആനി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തിനു മോശമായി എഴുതി ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസാ എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴിയിൽ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും ഞാൻ എഴുതി ഇനി എഴുതും എന്താ തടയാൻ പറ്റുമോ തനിക്ക് കാണണോ തനിക്ക് ഇനി നിന്റെ പത്രത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആനയെ കുറിച്ചോ ഒരു അക്ഷരം എഴുതിയാണല്ലോ എഴുതിയാൽ എന്ത് എഴുതാ പുല്ലേ നീ എഴുതി നോക്കണോ നീ അതേടാ ഒരു തല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മോഹിച്ചു ഒരു പല്ലെങ്കിലും തല്ലി കൊഴിക്കുന്നു ഒരു എല്ലെങ്കിലും തല്ലി ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പരമാറുകൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കൊഴിഞ്ഞു പോയില്ലടാ എന്റെ എന്റെ പത്രത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ